Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC403 and here we are in lecture number 6 of unit number 2. So, what we have covered in the previous lecture, we have covered a very important topic that is called based on impulse response kiya te, ST or HN agar given hai, to hum kis tarah se system ki causality or stability ko check karte hai. Right? Now, in the same way, usi LSI system ke baare mein hum is lecture mein baat karne wale hai, but now we are talking about step response of LSI system. Ji haan, LSI system ka step response kya se calculate karte hai, what is the step response, ye sab cheez hum is lecture mein dekhne wale hai. So, chaliye, na lecture start karte hai, step response of LSI system. Now, step response. So, step response kya hai, to if you remember, hum LSI system ko kaise represent karte hai, this is our input x of t, this is our LSI system, jahan pe hum bolte hai, iska impulse response kya hai, ht, and then we get the value yt, yani ki output of the system is equal to x of t convolution h of t. Right? So here, अगर अब मुझे step response calculate करना है, तो step response का क्या मतलब है? अगर ये xt signal क्या हो जाएगा? Unit step input यानी कि ut. तो in that case हम calculate करेंगे yt is equal to ut convolution with ht. जी हाँ, इस case में ये जो yt calculate होके आएगा, इसी yt को बोलते हैं step response. यानी कि डेफिनेशन क्या बनी अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप रिस्पांस तो अगर किसी सिस्टम के अंदर इनपुट इज इक्वल टू यूनिट स्टेप इनपुट यूनिट स्टेप फंक्शन देन एट दैट टाइम द आउटपुट ऑफ द सिस्टम यानी कि रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेप रिस्पांस राइट तो यही सेम चीज अगर मैं आपको इक्वेशंस में सीधा स्टैंडर्ड मतलब प्रेजेंट करूं सो हम डायरेक्टली लिखते हैं फॉर स्टेप रिस्पांस xt is equal to ut तो yt की इक्वेशन होती है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी अभी मैंने बताया था कन्वोल्यूशन सो कन्वोल्यूशन का फार्मूला क्या था कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का x of tau st minus tau d tau अब इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आप h वाले कंपोनेंट को h tau में ले लीजिए और t minus tau में आप x कंपोनेंट को ले जाइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप कर सकते हैं दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं चाहे आप x tau लिखें या xt minus tau लिखें तो अब अगर मैं xt minus tau यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो बेसिकली xt हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट स्टेप इनपुट से तो दिस t minus tau से इज ut minus tau तो अगर ut minus tau सिग्नल को स्केच करेंगे तो u tau सिग्नल कैसा होगा u tau सिग्नल होगा दिस वन एट द एक्सिस tau इट विल बी वैल्यू 1 फॉर tau इज ग्रेटर देन 0 दिस इज द u tau सिग्नल व्हाट इज ut minus tau तो minus tau हो जाएगा हमारे मिरर इमेज दिस इज द u minus tau सिग्नल राइट दिस वैल्यू इज 1 फॉर tau लेस देन 0 अब अगर मुझे इसे t minus tau शिफ्ट करना है यानी कि ये वैल्यू कहां शिफ्ट हो जाएगी ये वैल्यू t पे शिफ्ट हो जाएगी तो दिस विल बिकम माय u t minus tau सिग्नल got it so that means is u t minus tau की जो लिमिट है जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगी वो एग्जिस्ट करेगी माइनस इंफिनिटी से लेके t तक अब मैं यहां ये बात नहीं कर रहा हूं कि t अभी हमारा लेस देन 0 है या t ग्रेटर देन 0 है आई एम नॉट गोइंग टू दिस बट अभी मैं केवल इतना आपको समझाना चाह रहा हूं कि u माइनस tau को जब आपने शिफ्ट कर दिया t माइनस tau पे तो इसकी जो लिमिट है वो माइनस इंफिनिटी से t पे रह जाती है तो ये जो लिमिट कंडीशन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस इंफिनिटी टू t h tau d tau यानी डायरेक्टली स्टेप रिस्पांस जब मुझे कैलकुलेट करना है व्हेन अ कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम इंपल्स रिस्पांस इज गिवन टू मी देन मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा आई विल स्टेट फॉरवर्ड यूज दिस फार्मूला yt is equal to minus infinity to t h tau d tau और ये फार्मूला कैसे आया है व्हाई आई एम कॉलिंग इट स्टेप रिस्पांस वो चीज मैंने भी आपको समझाई है Similarly, अगर हम discrete time system में बात करें, तो discrete time system में हमने पढ़ा था, yn is equal to होता है, summation, k is equal to minus infinity to infinity, और x of k, h of n minus k, right? इसमें भी मैं इसे opposite करके लिख सकता हूँ, कि k is equal to minus infinity to infinity, h of k, and x of n minus k. अब x of n minus k क्या है? ये हो जाएगा u of n minus k. और अगर आप u of n minus k की लिमिट सॉल्व करेंगे, तो u of n minus k की लिमिट क्या है? कि जी हाँ, पहले u of k जो कि पॉजिटिव हाफ में जाएगा, फिर u of minus k जो कि अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? जो कि जाएगा आपका इस लेफ्ट हाफ में, और फिर आप इसे शिफ्ट करेंगे n minus k is equal to zero, यानी k is equal to what? k is equal to n. तो minus infinity से n तक की रेंज में आपका ये सिग्नल आ जाएगा. This says u n minus k. राइट सो अकॉर्डिंग टू दिस जो लिमिट आपकी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रही थी वो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी माइनस इंफिनिटी टू एन यानी कि अगर मुझे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में 
स्टेप रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है सो वाई एन का फॉर्मुला क्या हो जाएगा समिशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिटी टू एन एच ऑफ के सो दिस इज द फॉर्मुला फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दिस इज द फॉर्मुला फॉर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम राइट अब स्टेप रिस्पॉन्स आपको क्लियर हो चुका है फॉर्मूले मेरे पास आ चुके हैं तो मैं सिंपली क्वेश्चन से इनको सॉल्व करके आप लोगों को शो करता हूं सो जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट इज गिवन है हमारे पास इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द आरसी सर्किट इज गिवन एज एस टी इज इक्वल टू वन बाय आर सी टू दी माइनस टी बाई आर सी यू टी फाइन द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट राइट यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा वाई टी इज इक्वल टू होता है माइनस इन्फिटी टू टी एस टाओ डी टाओ ठीक है तो इसी फॉर्मुले का यूज करूंगा तो वाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट बिकम्स माइनस इन्फिनिटी टू टी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस टाउ बिकम्स एस टाउ हो जाएगा वन ओवर आर सी इट ऑफ दावर माइनस टाउ बाय आर सी यू टाउ राइट दिस इज द फॉर्मुला फॉर वाई टी अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो यहां यू टाउ है अब यू टाउ की वजह से लिमिट क्या हो जाएगी ये हो जाएगा डी टाउ बिकॉज हमें इंटीग्रेट करना ना तो डी डी टाओ तो डी टाओ तो यू टाओ की वजह से लिमिट क्या हो जाएगी यू टाओ क्योंकि ग्रेटर देन जीरो पे लाई करेगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू टी वन बाय आर सी ई टू दावर माइनस टाओ बाय आर सी एंड डी टाओ राइट अब ये वन बाय आर सी हमारा कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन किसका होगा इंटीग्रेशन होगा ई टू दावर माइनस टाओ बाय आर सी डिवाइड बाय माइनस वन बाय आर सी और लिमिट रेंज है जीरो से टी तो ये आर सी अल्टीमेटली ऊपर जाएगा आर सी से आर सी कैंसिल आउट हो जाएगा लिमिट पुट करेंगे तो जब टी पुट करूंगा ई की पावर माइनस टी बाय आर सी आएगा और माइनस जब जीरो पुट करूंगा तो वन आएगा तो वैल्यू बिकम्स ई टू दावर माइनस टी बाय आर सी और यहाँ माइनस साइन मैंने मिस कर दिया है तो यहाँ पे माइनस साइन और आएगा बिकॉज इट इज माइनस टाओ बाय आर सी तो इट इज माइनस साइन तो इस माइनस साइन की वजह से बेसिकली माइनस वन नीचे है ना आर से आर तो कैंसिल आउट हो गया तो माइनस साइन की वजह से अल्टीमेटली इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट बनेगा ई टू दावर वन माइनस ई टू दावर माइनस टी बाय RC. This is called the step response when the impulse response is given. राइट right? अब यहां पे ये फॉर्मूला तो आपको यहां पे याद रखना ही पड़ेगा तो आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा जैसे हमने कॉजलिटी और स्टेबिलिटी की कंडीशन याद करनी है सेम स्टेप रिस्पॉन्स की कंडीशन भी याद रख सकते हैं दैट इज माइनस इन्फिटी टू टी एच टाओ डी टाओ सो आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेप रिस्पॉन्स को कैलकुलेट कर पाएंगे नेक्स्ट Another discrete time system में देखते हैं find the step response if the impulse responses are given as del n minus टू plus del n minus थ्री and the second signal is minus ए to the power n यू एन तो पहले बात करता हूं फर्स्ट सिग्नल की जहां पर हमें करना है डेल एन माइनस टू प्लस डेल एन माइनस थ्री दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ एच एन राइट अब अगर हम बात करें हमें कैलकुलेट करना है स्टेप रिस्पॉन्स तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि वाई ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन देन यहां पर हो जाता है एच ऑफ के राइट right? जब हम स्टेप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि मैं एच ऑफ एन की जगह क्या पुट कर दू के तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा के इज इक्वल टू माइनस इन्फिटी टू एन दिस डेल एन माइनस टू बिकम डेल के माइनस टू प्लस डेल के माइनस थ्री राइट अब यहां पे जो सिग्नल बना है बेसिकली इसको अलग अलग आप एक्सपैंड कर सकते हैं कि के इज इक्वल टू माइनस इन्फिटी टू एन डेल ऑफ के माइनस टू प्लस समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिटी टू एन डेल ऑफ के माइनस थ्री अब ये जो सीक्वेंस है कि जब हम एक डेल के डेल के शिफ्टेड वर्जन को अगर मैं समेशन लगा रहा हूं सो बेसिकली ये डेल के जो होता है आपकी एक प्रॉपर्टी होती है इस डेल के सिग्नल की इंपल्स फंक्शन की डेल के को अगर हम समेशन दे रहे हैं फ्रॉम के इज इक्वल टू जीरो टू एन तो इट विल बी रिलेटेड एज यू एन अगर आप डेल के को शिफ्ट करते जाओगे डेल जीरो वैल्यू वन होती है फिर के की वैल्यू वन रखेंगे डेल वन तो दैट बिकम बेसिकली एन माइनस वन जीरो टू एन है ना तो एन की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है तो बेसिकली ये हो जाएगा यू एन के इक्वल तो ये आपकी डेल के की प्रॉपर्टी है राइट right? इसको प्रॉपर्टी की तरह याद रखिएगा तभी आप यहां पे इसे कन्वर्ट कर पाएंगे कि दिस सिग्नल इज इक्वल टू यू ऑफ एन यू ऑफ एन माइनस टू एंड दिस सिग्नल इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस थ्री एज पर दिस प्रॉपर्टी नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इट से माइनस ए टू दावर एन यू एन तो जस्ट एक इट सॉल्यूशन माइनस ए टू दावर एन यू एन तो अगेन वही सेम फॉर्मुला है कि स्टेप रेस्पॉन्स वाई एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिटी टू एन देन अब की बारी हो जाएगा माइनस ए टू दावर के यू ऑफ के बिकॉज यहां अंदर क्या होता है एच ऑफ के तो माइनस ए टू दावर के यू के नाउ अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो एज ड्यू टू दिस यू के यू के कहां लाई करेगा जी हाँ फॉर के इज ग्रेटर देन जीरो वैल्यू तो ये जो लिमिट है माइनस इन्फिटी टू एन दिस विल बी चेंज फ्रॉम जीरो टू एन एंड दिस वैल्यू बिकम माइनस ए टू दावर के 
राइट right? अब अगर आप इसे एक्सपैंड करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन के इज इक्वल टू जीरो तो दिस इज बिकम वॉट वन वेन के इज इक्वल टू वन तो दिस बिकम माइनस ए टू दावर वन वेन के इज इक्वल टू टू इट बिकम माइनस ए टू दावर टू एस ऑन अप टू माइनस ए टू दावर एन राइट तो ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पे देर आर एन प्लस वन टर्म्स नॉट एन टर्म्स देर आर एन प्लस वन टर्म्स राइट और एन प्लस वन टर्म्स के लिए हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एन टर्म्स ऑफ जीपी अगर एन टर्म्स में जीपी ऐड करें तो ए इन टू वन टू दावर वन माइनस आर टू दावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर दिस द फॉर्मूला फॉर द समीशन ऑफ एन टर्म्स तो यहाँ पे एन प्लस टर्म है एंड वट इज द फर्स्ट टर्म वट इज द वैल्यू ऑफ ए दैट इज वन वट इज आर आर इज बेसिकली माइनस ए एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर That is n plus one. So one into one minus minus a to the power n plus one divided by one minus minus of a because r is minus a. So ultimately, the answer will be ultimately the answer will be one minus minus a to the power n plus one divided by one plus a. This is the formula for this is the step response for this particular given impulse response. राइट सो सिंपल है केवल स्टेप रिस्पॉन्स का क्या मतलब हुआ कि मैंने इनपुट में यू एन पुट कर दिया अगर डिस्क्रीट है और अगर कंटिन्यूस है तो मैंने यू टी पुट कर दिया एंड देन उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं द रिस्पॉन्स यानी कि आउटपुट ऑफ द सिस्टम जो कि कहलाता है स्टेप रिस्पॉन्स तो आई होप आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन आप एल एस आई सिस्टम की अब ये सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो चाहे आपको कॉजल डिफाइन करना हो स्टेबिलिटी डिफाइन करनी हो या फिर स्टेप रिस्पॉन्स डिफाइन करना हो अब हमारा इस यूनिट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एल एस आई सिस्टम यूजिंग डिफरेंस और डिफरेंशियल इक्वेशन जी हाँ डी टी सिस्टम में डिफरेंस होती है और जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो क्या है किस तरह से सिस्टम रिप्रेजेंट किया जाता है किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे तो बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू